Si estás cansado, tienes insomnio, problemas digestivos, si estás irritable o te han diagnosticado una enfermedad, el ayuno es una buena forma de resetear el cuerpo y la mente. Infinidad de patologías han encontrado su respuesta mediante el ayuno. El ayuno voluntario permite partir de cero a nivel físico, mental y espiritual y va asociado a la preparación del cuerpo para una transformación completa. La práctica del ayuno es esencial en procesos de curación y metamorfosis personal, tal y como lo han comprobado la mayor parte de las tradiciones espirituales ancestrales a lo largo del tiempo. Tengo el gusto y... Le agradezco muchísimo que esté con nosotros en Camino Amarillo a Lidia Blanques, ella es autora del Ayuno a la Conciencia, ya la presenté previamente. Eh, pues de entrada, muchas gracias por, por estar acá y me gustaría entrar eh, al tema de, de lleno. Primero, eh, tocas tres temas muy importantes y que, y que en Camino Amarillo todo el tiempo estamos tratando, que es conciencia, energía y el propósito en la vida. ¿Y qué tienen que ver todos estos tres grandes, eh, eh, grandes temas espirituales y, y de, de la conciencia humana con el ayuno? Bueno, la verdad es que el hecho de que, que tú... Eh, Primero aflojes tu mente, porque el ayuno lo más importante para mí es un poco trascender la mente, ¿no? Poder en un momento dado pues conectarte con, contigo mismo, pero de manera verdadera, ¿no? Con, un poco con tu alma. Eh, a nivel de propósito de vida, claro, para mí lo más importante es conocerte a tú mismo, saber quién eres, saber diferenciar tu cuerpo físico, tu mente, tu parte emocional y sobre todo tu, eh, tu alma, ¿no? Aparte de otros estados, mil que tenemos, que contra más eh, estudiamos, pues más vemos que hay mucho más de que incluso lo que todavía podemos percibir, incluso intuir. Uh -huh. eh, claro, eso es, es disfrutar para mí eh, en el ayuno, porque para mí eh, el hecho de tener más claridad mental, eh, poder mm, dar esa energía de mí misma... Eh, hacer esa renuncia de, de comer para darla para otro ser que repercute porque todos somos responsables de la vida del todo y de este mundo ¿no? mi, mi guerra es la guerra que está en otro lugar eh, el hambre de otro lugar el, el hambre que pasa también es mi responsabilidad otras personas ¿no? y luego honrar también en cierta manera pues a medio mundo que está muriendo de hambre, ¿no? O sea que también a mí me hace risa cuando viene la gente y me dice, ay, es que me estoy muriendo de hambre, y yo, vaya, hombre, qué mala suerte, ¿no? Tienes, uh -huh. pero tienes una, una nevera llena en tu casa y puedes elegir lo que quieres. Uh -huh. Entonces experimentar el hecho de poder eh, trascender eso, conectarte contigo mismo, con tu esencia, poder elevar tu nivel de conciencia, que parece que, que en el día a día nos coma la materia, la inercia, el estrés y siempre constantemente pues estamos eh, bajando incluso nuestra propia vibración. Eh, pues eh, claro, cuando dejas de comer, que es esa parte material que te engancha a este mundo y que es algo pendiente para la humanidad, uh -huh. porque si hay algo que tenemos pendiente es la comida, ¿no? Tenemos, eh, sobre todo, ¿no? Yo digo que de chakra 4 para abajo son, son los, eh, las deudas pendientes, ¿no? Porque nos pasamos la vida buscando la espiritualidad y yo creo que la frase famosa, ¿no? No somos humanos intentando ser espirituales, sino no somos espíritus intentando ser humanos uh -huh. y tiene su gracia, ¿no? Porque cuando tú reencarnas en un cuerpo físico, entonces, eh, y empiezas a... Um, tienes que ver cómo funciona tu cuerpo físico, ¿no? Y claro, crear conciencia de que tienes un universo en las manos, ¿no? Y que eres un universo y materializado. Claro, tener conciencia de la propia conciencia. Eso ya es, es avanzado. Claro. Pero, pero es posible, ¿no? Eh, haciendo ayuno. Entonces, eh, yo no tengo ningún paciente que no le haya cambiado su vida con el ayuno. Porque cuando mm, la gente eh, viene a mí y hacemos un ayuno eh, dirigido, porque les voy encaminando y les ayudo también, también eh, no lo he dicho todavía en ningún medio, pero les ayudo a algunas personas con auriculoterapia o les ayudo con eh, acupuntura egipcia, uh -huh. 
o alguna técnica así, o a nivel energético les relajo su sistema nervioso, o los dirijo si en un momento dado pues están enfermos y tenemos que eh, canalizar toda esa energía que, que va a salir ahí. no A veces hay personas que hay que canalizarlas. Eh, y hay que ayudarlas porque a veces necesitan soporte simplemente, ¿no? Es algo innato, es algo que, que lo contienes, que ni siquiera lo necesitas. Lo que pasa es que yo tengo personas hoy día que eh, cuando tú hacen ayuno y, y te piden ayuda, claro, tú eh, en ese estado de que ese humano está con la mente abierta, el corazón abierto eh, y con esa gratitud porque la verdad es como una liberación y todos los viven así, hasta los más escépticos, te lo aseguro, eh, es maravilloso porque eh, es entrar dentro, te permiten entrar dentro de, de su ser uh -huh. y mm, que les muestres aquello que son. Y ellos hay una comprensión mucho más lejos que el propio entendimiento, porque el entendimiento es muy limitado. Intentar entender la, la vida es ridículo. Porque hemos venido a entenderla, sino a comprenderla a través de la experiencia. ¿no? Entonces, para mí el ayuno es una oportunidad única eh, para, para de pronto mmm, desnudar al ego, desnudar tus programas mentales, ver que, que toda tu mente y todas tus creencias, sea el paradigma que sea, incluso desde el mundo consciente, no deja de ser otro paradigma. Eh, otra jaula para la mente acotada, desesperada por crear algo más grande porque todavía está haciendo el camino a, hasta realmente sentir que no hay nada que hacer, ningún lugar donde ir simplemente estar y ser ¿no? manifestarlo, pues es un proceso que es una herramienta para acompañar eh, esa, esa, ese camino ¿no? ese camino que todos buscamos que a veces nos crea ansiedad, vacíos eh, que nos da tristeza, incluso nostalgia de esa casa original de donde salimos algún día. Y, y el, el ayuno pues está eh, envolviendo todo eso constantemente. Y la verdad es que es muy emocionante, muy emocionante. Eh, yo lo disfruto porque veo a mis pacientes como si fueran gusanitos. Mm. Cuando vienen son como gusanos. Y los veo dentro del capullo, el gusano, y, y de pronto está así moviéndose. Y cuando después del ayuno los veo como grandes mariposas, monarcas, que por aquí parece que hay, sí, sí. me parece mm, tan bello claro. ver la luz que contienen. Mm. Incluso ellos se emocionan por la vida. Me dicen, Lidia, ¿pero cómo lo has hecho? Yo no he hecho nada. Ha sido tú. Claro. Simplemente te has permitido salir de ti mismo ¿no? mm. y vivir una experiencia extraordinaria. Y cuando vives una experiencia extraordinaria, eh, no, mm, pasa a ser algo tan importante en tu vida que puede condicionarte la vida, ¿no? Mm. Y sin salir de casa. Y con lo más antiguo que contienen nuestras células para nuestro cuerpo físico, el estado de ayuno, es muchísimo más eh, normalizado que comer. Mm. Comer le produce enfermedad porque normalmente el humano es muy sensible. Sus células son muy sensibles. Entonces la sensibilidad celular hace que incluso cuando tomamos dos, tres días lo mismo, sea lo que fuere, da igual que sea vegetal, carne, dulce, mm. lo ve como algo agresivo okay. y algo que lo limita incluso. Mm. O sea que eh, es importante cuando hablan de dietas y cosas. Yo digo, no, el humano constantemente necesita información. Y la información... La disfrazas de la manera que quieras, pero nunca con la misma vibración. Porque la misma vibración te mata. Es como si estuvieras en una fábrica de producción ocho horas al día. Claro. Y estuvieras poniendo sellos. Pam, pam. Eso mata a cualquiera. Y ¿no? es lo que hace la mayoría de la gente. Sí, sí, es cierto, ¿no? Uh -huh. eh, y, y ahí pues tu creatividad queda mermada, uh -huh. eh, tu intuición. Y claro... Eh, el hecho, la posibilidad de tener acceso a algo tan antiguo que primero antiguo segundo gratuito, claro que hay gente pues cuando te elige a ti pues tienes que hacer todo un programa de ayuno y, y una directriz, etcétera pero hay gente, por ejemplo antes de venir a, a México ya hubo gente que se eh, que, que se inició 
Y me dijo, ah, te he leído el libro, Lidia, tú no sabes. Es una bendición porque ya me quité el dolor de mi rodilla, porque mi hermana wow. tenía no sé qué y los colesteroles. Solo con el ayuno. Con el ayuno. Ahora, de, de, nada más déjame hacer un, un, un regreso a algo que dijimos eh, fuera del aire. Y es que me decías que el alimento alimenta el ego. A ver, explícame eso. Claro, el alimento, el ego, es el que te está diciendo lo que quiere todo el rato. Y es como una reina caprichosa que con su cetro te está dando en la cabeza. Y te está diciendo, ¿y por qué no comes eso? ¿Y por qué no lo otro? Y todo el día, ¿no? Entonces, eh, el ego es el personaje. Mm. Y el personaje, eh, quiere, quiere, el ego siempre quiere tener el control sobre el personaje. Entonces, ¿qué pasa? Eso te hace que tu cuerpo físico, o sea, que, tu, que tus, tus bacterias, tus habitantes de tus intestinos eh, sean dominados, dominados por el ego que les está dando lo que él quiere. Entonces el ego es muy fácil entrar, es tan ridículo, fíjate que la medicina china les llamaba el órgano anexo al cerebro, o sea, que ni siquiera lo consideraba como algo serio. Entonces... <risa> Ni siquiera que tenía espíritu. El espíritu está en los órganos, pero no en el cerebro. Mm. Es como si fuera... Aunque es un órgano, el cerebro también. Bueno, es un almacén de información. Okay. Es un almacén de información porque realmente el espíritu, el que controla la emoción, etcétera, sobre todo, son los órganos. Mm -hmm. El cerebro es, una, es un disco duro en el cual se van depositando... Eh, mucha información. Es igual, información de la que fuere. Eh, es ilimitada, incluso cuando queremos biodiscodificar, queremos sí. sacar códigos. Que... Pero ¿cuántos códigos quieres sacar si en tus células está impri... impresa la humanidad? Los planetas, sí. el universo. Uh -huh. O sea, primero tienes que aprender a ser humilde y aceptar la realidad que te ocupa. Uh -huh. y, y preservar, preservar eh, la salud de tu propio universo... A través de dominar, de elegir tus alimentos, ser soberano de ti mismo mm. y elegirlos en una cuestión de nutrición, de vibración, de energía. Mm. No porque seas manipulado eh, por tus emociones que conectan con tus células, con tu tripa, que es absolutamente emocional, porque ahí hay un montón de bacterias que lo hacen que sea así. Son microconciencias mm. que crean una conciencia. Pero... Pero eso ahí siempre es como la, la reacción emocional, bueno, ocurre en muchos lados, pero ahí la es La tripa, es muy sobre clara. todo, sí. Sí, porque es, es, se dice que es el segundo cerebro, yo sí. digo que es el primero, uh -huh. que es el más importante, que es, es tu sociedad, son los que deciden por ti, son los que gestionan tu, tus alimentos, toda la porquería que le metes, todas las eh, vitaminas eh, que hacen el intercambio, eh, que, que piensan por ti, que respiran, que tienen el 70% de los intestinos, tienen el sistema nervioso, un 70% es algo serio. O sea, es el centro de control. De hecho, se sabe que hay un 80% de información que pasa de los intestinos al cerebro y solo un 20% del cerebro a los intestinos. Entonces, ¿quién está mandando? Uh -huh. Mandan tus emociones, que son las que te pierden. Sí. Entonces, o por... te salvan. O te salvan, sí. sí. Lo que pasa es que los humanos... Uf, eh, la emoción... Hay tantos archivos detrás de una emoción uh -huh. que... Nos perdemos allí en los mares. <risa> Pero bueno, ahí está, ¿no? Eh, es interesante, sí. También te pueden salvar, evidentemente. Entonces, mmm, claro, con este con esta, con esta esto es lo que está jugando la humanidad. El sistema eh, se dio cuenta lo vulnerables que éramos. Que era muy fácil engañar al cerebro. Eh, de hecho, hay especialistas en engañarlo eh, dentro del mundo del Matrix o del sistema. Eh, igual que eh, como tienen el poder el sistema de tu estómago entonces tú has dado tu poder, el poder de tu pueblo fuera, entonces el sistema está manejando a tu pueblo Qué interesante. y sus emociones Ajá. entonces si tú no coges la, la eh, rienda. las riendas o la paella por el mango eh, si no lo cogemos, eh, es tan fácil introducir información en los humanos que distorsione nuestro sistema, nuestro disco duro y que nos enloquezca, eh, que, que yo creo que pronto 
eh, vamos a asistir a, a un momento muy duro, creo y siento, porque eh, hay demasiada distorsión ya en los sistemas operativos, demasiadas sobrecargas en el sistema operativo y eso eh, hará que la gente pierda el control de su sistema nervioso y pues entonces dejen de ser, porque ahí cuando pierdes el control del sistema nervioso entran virus informáticos que distorsionan el programa original que ya en muchos niños está pasando cuando nacen, niños autistas o con problemas cada vez hay muchos más, ahora estamos en el mes del autismo, pero eso sí. llegó. Entonces, y cada vez el, ellos nos están hablando de la distorsión que hay en el sistema de los originales. Entonces va a ser muy difícil encontrar un humano original, porque estarán, nuestro cerebro está mutado, está sufriendo mutaciones mm. constantes. Y esas mutaciones vienen de, de este... Eh primero o segundo cerebro para algunos, que es el, el sistema digestivo y el intestino en específico. Y entonces, en este sentido, estábamos está, estaremos hablando como de un método de control a través de el, el, la industria alimentaria. Pues sí, eh, pues sí, porque okay. claro, el sistema eh, lo que hace es conducir a los humanos para donde quieren, ¿no? Eh, pero además sí es un juego, es el juego de los humanos, o sea, nosotros somos eh, como come cocos que alguien está jugando, ¿cómo los queremos aquí? Venga, todos aquí, ¿cómo los queremos todos allá? Allá, ¿no? Y constantemente eh, es igual, ahora de pronto una, la industria de, de refrescos sí. sale ahí fuera y empieza a repartir y todos vamos para allá. Y es porque mmm, poca gente decide si, si aquello es bueno o es malo, simplemente que se lo están dando, que sí, bien, sí. oye, sí, me lo regalan. Además, que es, es una especie de confianza, conformismo, apatía de, ah, pues, pues para eso tengo a un gobierno, ¿no? Ellos deciden y ellos, de, entre comillas, deberían estar viendo, de repente oyes eso en la gente, pero a ver, ¿cómo es posible que esto sea malo si, si se vende? Yeah. ¿No? Bueno, porque el poder lo hemos entregado, ¿no? Lo hemos entregado a los médicos, los hemos entregado al gobierno, eh, lo hemos entregado a todo lo que nos rodea. Entonces, hemos entregado a la vida y a las circunstancias, incluso ya somos víctimas hasta de los alimentos. Tú puedes decidir, eh, tú puedes eh, buscar tus alimentos que necesitas, tú puedes. Yo digo, no soy nadie, eh, pero con, ahora trayendo el libro y viviendo vuestra energía y lo que yo siento aquí, simplemente lo único que puedo aportar eh, en este país es recordaros quiénes sois, cuáles son vuestros orígenes, cuáles son vuestros alimentos primarios, que son los que la tierra en este lugar os proporciona, porque son los óptimos para mantener la salud, pues desde el maíz original, que tenéis sí, mucho, Tenéis mucho y muy variado. En Oaxaca vimos como 10 tipos de maíz, buenísimos, excelentes. Jamás todavía tengo en mi, en mi cabeza, eh, no me acuerdo cómo se llamaba, pero un, una, una mazorca de maíz así de gigante, que es lo mejor y más bueno que he probado en mi vida. Y yo decía, madre mía, qué bendición. Y esto no es de unos agricultores de la zona, ¡ay, dile que lo aguante, que lo conserve! ¿no? Porque es una joya eso. ¿Eh? Entonces, fíjate que los, eh, eh, esto, los frijoles, nosotros cuando mm, estuvimos aquí dijimos, wow, pero si viven en el paraíso, o sea, hay un montón de células que están preparando fruta por todos lados para ti. Y esto en Europa ni lo tenemos. O sea, eh, tenéis, ¿por qué tenéis mucha fruta? Porque os necesitáis estar hidratados. Eh, el azúcar de la fruta, pues bueno, si no hay distorsión del sistema nervioso, no es mala. Cuando hay distorsión del sistema nervioso, a lo mejor no es tan gratificante. Pero jugos verdes, madre mía, pero es que tenéis unos vegetales increíbles. Entonces es reivindicar los orígenes para volver a los originales. Los originales son las personas verdaderas y cada vez como estamos siendo programados, nos estamos convirtiendo en robots. Entonces esos robots siguen el, cami el fluir o el camino que se le dirige. Eh, eso es bueno, es malo, en realidad es, es lo que hemos creado. Ni es bueno ni es malo. O sea, por encima de estar juzgando eso, claro. tenemos que aceptar que, que lo hemos creado nosotros. Y por algo también. ¿no? Por algo. Porque eh, ¿cómo, sin, cómo encontrarse si no te Exacto. pierdes, ¿no? Entonces, pues ahora estamos ahí, un poco en esos andares, gente que 
eh, aparentemente eh, está buscando la conciencia, pero yo siempre les digo, y, y ya eliges tú lo que comes o lo que comes te elige a ti, ¿no? O sea, ¿hasta dónde? Porque hay mucha incoherencia en eso, ¿no? Y eso tampoco nos da paz y seguimos la búsqueda. Cuando a veces, justamente cuando te quedas quieto, es cuando encuentras, ¿no? Entonces, ah, eso, eso es muy importante, hablar de esa quietud, empezando por la quietud del cuerpo, que es lo que, que, lo que le da el ayuno al cuerpo, ¿no? Y porque si hablamos de meditación es la quietud mental, etc. Pero en este caso sería como una meditación del cuerpo, entra, eh, entrar en estos procesos de ayuno. Sí, así es. O sea, realmente eh, el cuerpo se siente calmado, en el, que el cuerpo bueno está haciendo su trabajo. A veces notas dolores erráticos que vienen de aquí y de allá, de pronto se va, pam, viene otro. ¿Por qué? Porque tu cuerpo se está sanando. Entonces, para sanarse, pues hay heridas y se tienen que cicatrizar. Tenemos tanto miedo al dolor. Digo, pero el dolor es sagrado para los humanos porque es la actividad de un sistema nervioso y quiere decir que estás vivo y que te tienes que recoger, te tienes que escuchar y tienes que cuidar de tu cuerpo físico. Es como si tú se te quedara el coche clavado porque no tienes el, el, el chivato de la gasolina pues es un chivato el dolor para que hagas algo y sin embargo no nosotros no, o, lo vamos tapando el dolor lo tapamos sí. cállate 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 no entonces de pronto un día se para el vehículo entonces lloras y dices por qué a mí por qué yo estaba tan bien cómo puede ser Lidia yo era una persona sana esto lo oigo por desgracia, sobre todo cuando viene el cáncer, ¿no? Mm. Yo estaba perfecta, yo, si tú me supieras, pues tal cual. No solamente somos lo que pensa, o sea, lo que mmm, casi, lo que asimilamos, porque eso de somos lo que comemos ya ni eso. Mm. O sea, somos lo que asimilamos, eh, porque nuestros intestinos es obvio que están perforados, claro. ¿no? Todos, y tenemos, yo miro la gota de la sangre y la gente está podrida por dentro, o sea, claro. hay putrefacción. Mm. Entonces, ¿Y ni siquiera con procesos de, de enfermedad ya evidentes? No, no. O sea, en general. No, porque somos la, la transición, somos la, la, la comunidad de, de los conservantes, colorantes, aditivos, potenciadores del sabor, estabilizantes. Todo eso nos ha perforado. Entonces todo eso de ha hecho... Totalmente, uh -huh. sí. Uh -huh. Entonces nuestro cuerpo no se ha adaptado a eso, no, no estamos preparados. La evolución va mucho más rápido que nosotros. Y el humano para... Como va tan rápido, lo único que nos podemos hacer es retroceder un paso atrás y mirar lo original, lo ancestral, lo que nos mantuvo aquí hasta ahora, más que lo nuevo que viene, que nos sobrepasa. Tanto que incluso los virus, las bacterias, los hongos, con las vacunas, todo esto lo hemos hecho muy fuertes, muy fuertes. Son monstruos que cada minuto mutan con la información nueva que les damos. Y pensamos que estamos ahí, que somos los grandes poderosos, pero... Pero no va a ser así, porque... Es al contrario, ¿no? Sí, Estamos totalmente. perdiendo el poder. Totalmente, uh -huh. constantemente, ¿no? Por muy grandes que nos encontremos uh -huh. y, y te das cuenta de eso, ¿no? Porque también la gente que tiene mucho dinero y recursos, pero tampoco puede comprar demasiado su salud. Cuando uh -huh. se mueren, se mueren, ¿no? Exacto. Uh -huh. Entonces la máxima en la vida es tener paz en la mente. Estar en equilibrio, pero... El equilibrio no es el ideal en el fondo, es la búsqueda del equilibrio, ¿no? Los márgenes del camino es la experiencia y ahí está el equilibrio, en irte en los márgenes del camino, no en hacer el camino, porque si fuera, si estuvieras en el camino ni siquiera vivirías en este mundo. Eh, o sea, la experiencia de los márgenes del camino es las que te lleva... Es la experiencia de estar encarnado. Exactamente. Uh -huh. Y de vivirla, de vivir el cuerpo físico y vivir esta realidad, porque hoy nos reconocemos eh, con el alma y nos abrazamos con el corazón y eso es humano. Uh -huh. Y eso es muy grande, ¿no?